Hi! Good day! Welcome to Math and English TV. In this video, you will learn how to find the LCM using listing method. Ang pagkuha ng least common multiple or LCM ay isa sa pinakamahalagang dapat muna ninyong matutunan para makapag-add at subtract kayo ng dissimilar fractions. Merong tatlong paraan ng pagkuha ng LCM. Ang listing method, prime factorization method, and continuous division method. Dito sa video na ito ay ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagkuha ng LCM gamit ang listing method. Ang paraan na ito ay karaniwang ginagamit ng mga mag-aaral na nahihirapan sa multiplication and division. Para lubos ninyong maunawaan ang araling ito, alamin muna natin ang kahulugan ng multiple at ng least common multiple o LCM. Multiple is the product of a number multiplied by another number. Ang multiple ay ang product o answer kapag ang isang number ay i-times natin sa isa pang number. Halimbawa, 3 times 5 equals 15. Ang product na 15 ay multiple ng 3 at multiple din ng 5. Ano naman itong tinatawag na LCM or Least Common Multiple? The least common multiple of two numbers is the smallest non-zero number which is a multiple of both numbers. Ang Least Common Multiple o LCM ay ang pinakamababang number na parihong multiple ng given numbers. Okay. Ngayon, kunin natin ang LCM ng 4 and 6 gamit ang listing method. Sa listing method, ganito yung ginagawa. Isusulat muna natin yung given numbers. Isulat natin yung 4 and 6. Ito yung given numbers. Then, ililista natin ang multiples ng 4 at multiples ng 6. Pwede tayong mag-skip counting o pwede nating i-times yung given numbers sa counting numbers, umpisa sa 1. Okay, kunin natin yung multiples ng 4. Mag-skip counting tayo by 4. At syempre, dahil 4 yung given number, mag-uumpisa rin tayo sa 4. Sunod, 8. Then, 12. Then, 16. And so on. Marami pang multiples yung 4. Pero stop na tayo dito sa 16 muna. Dahil titingnan naman natin yung multiples ng 6. Baka meron ng number na parihong multiple nilang dalawa. Okay. Mag-skip counting naman tayo by 6. Okay, 6. Next, 12, then 18. Ayan, stop na tayo dito sa 18. Kasi kung napapansin ninyo, meron ng number na parihong multiple ng 4 at multiple din ng 6. At yan ay ang 12. Ang 12 ay multiple ng 4 at multiple din ng 6. So, ang LCM ng 4 and 6 ay 12. Sa mga nahihirapan pa rin sa skip counting, ang technique para makuha ninyo ang susunod na multiple ng given number ay i-plus lamang ninyo yung numbers. Halimbawa, itong multiples ng 4, mag-uumpisa kayo sa 4. Then, para makuha ninyo yung susunod na multiple ng 4, i-plus lamang ninyo ito. 4 plus 4 equals 8. 8 yung susunod na multiple. At para makuha naman ninyo yung susunod na multiple, i-plus ulit ninyo. 8 plus 4 equals 12. Then, 12 plus 4 equals 16. 16 plus 4 equals 20. 
Okay, ganyan yung pagkuha ng multiples. Kung hindi ninyo master yung skip counting, i-plus ninyo. Ganon din yung gawin ninyo dito sa 6. Mag-uumpisa tayo sa 6. Then, i-plus natin 6 plus 6 equals 12. 12 yung susunod na multiple. Then, i-plus ulit 12 plus 6 equals 18. 18 naman yung susunod na multiple. Ayan. Okay. Isa pang pwede nating gawin para makuha yung multiples ng given number gamit yung listing method ay i-times natin yung given number sa counting numbers. Umpisa sa 1. Kagaya nito, 4 times 1 equals 4. Then, 4 times 2 equals 8. 4 times 3 equals 12. 4 times 4 equals 16. And 4 times 5 equals 20. Ganon din yung gagawin natin dito sa 6. 6 times 1 equals 6. 6 times 2 equals 12. 6 times 3 equals 18. 6 times 4 equals 24. 6 times 5 equals 30. Ayan. Kapag may nakita na kayong number na pariho multiple ng given numbers, mag-stop na kaagad kayo para hindi masayang yung oras ninyo. Pero kapag wala pa, tuloy-tuloy lang kayo sa pag-skip counting o sa pag-multiply hanggang sa makuha ninyo yung LCM. Another example, kunin natin ang LCM ng 3, 8, and 12. Okay, ang gagawin natin ay mag skip counting tayo by 3, by 8, and by 12 para makuha ang LCM. Isulat natin yung given numbers 3, 8, and 12. Then, isulat natin ang multiples ng bawat number. Mag skip counting lamang tayo. Pwede rin kayong gumamit ng technique, yung pag plus ng numbers para makuha yung susunod na multiple. O kaya naman, pwede ninyong i-multiply yung given numbers sa counting numbers simula sa 1. Okay, isulat na natin yung multiples ng 3. 3, 6, 9, 12, Next, 15, 18, 21, 24, and so on. Marami pang multiples ang 3, pero mag-stop na tayo dito sa 24. Tingnan naman natin yung 8. Isulat naman natin yung multiples ng 8. Okay, 8. 16, 24, 32. Okay, mag-stop na tayo dito sa 32. Dahil yung 3 may multiple na siya na 24 at ang 8 ay mayroon ding multiple na 24. Okay, kunin naman natin yung multiples ng 12. Skip counting tayo by 12. Umpisa sa 12. Next. 24, then 36. Okay, ngayon tingnan natin yung multiples ng bawat number. Sa multiples ng 3, 8, and 12, anong number ang pareho meron sila? Okay, ang 3, meron siyang multiple na 24. Ang 8, meron ding multiple na 24. At ang 12, ay meron ding multiple na 24. So, ang LCM or least common multiple ng 3, 8, and 12 ay 24. Ito yung kanilang LCM, 24. Ngayon, kunin naman natin ang LCM ng 7 and 9. Isulat natin yung given numbers. 7 and 9. 
Then, ilista natin ang multiples ng 7 at multiples ng 9. Mag-skip counting pa rin tayo. Okay, mag-skip counting tayo by 7. Siyempre, mag-uumpisa tayo sa 7. Next, 14, 21, 22, 49, 56, 63, and 70. Okay, dito na tayo mag-stop sa 70. Okay, ngayon kunin naman natin ang multiples ng 9. Mag-skip counting tayo by 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72. Okay. Mag-stop na tayo dito sa 72. Kasi meron ng multiple ang 7 na multiple din ng 9. At yan ay 63. Ito ang kanilang LCM. Isa pang paraan o technique para mabilis nating makuha yung LCM ng given numbers ay pwede nating i-multiply Yung given numbers. Kapag ang given numbers ay walang ibang common factor maliban sa 1, pwede nating i-multiply na sila para makuha kaagad yung LCM. O kaya naman, kapag ang given numbers ay parihong prime numbers, itimes lang natin sila at yung answer, yun na kaagad ang LCM. Kagaya nitong 7 and 9. Ang 7 at 9, wala silang ibang common factor maliban sa 1. Walang ibang numbers na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa na eksakto yung answer. Kaya kapag i-multiply natin yan, 7 times 9 equals 63. So madali lang, i-multiply lang natin. Dapat alam ninyo kung ang number ay prime number o hindi para magamit ninyo ang technique na ito. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!